So, dann starten wir direkt mit der Pressekonferenz vor dem sechsten Spieltag der SV zu Gast bei der SV Elversberg um Sonntag um 13.30 Uhr. Uns werden ca. 500 Fans mit ins Saarland begleiten und unterstützen. Wie immer wird unser Cheftrainer Thomas Würle zu Beginn kurz einen Einblick ins Personal geben. Tom, bitteschön. Ja, ich mache hallo zusammen. Ähm, ja, was das Personal angeht, haben wir folgende Situation, dass wir mit Aaron Keller noch einen Spieler haben, der ausfallen wird, der allerdings schon in Teilen des Trainings schon wieder mit dabei war. Aber es dauert noch ein bisschen. Tom Gahl wird sicherlich ich weiterhin ausfallen. Darüber hinaus haben wir mit Lennart Stollen einen Spieler, der im letzten Spiel verletzungsbedingt raus musste. Der wird uns auch fehlen. Ein ähm, bisschen muskuläre Probleme. Und Alexander Kavic hat sich leider unter der Woche auch im Training verletzt. Ähm, sehr unglücklich gelaufen, ist am Knie verletzt und wird damit auch ja, ein paar Wochen uns auf jeden Fall fehlen. Danke dir, Tom. Dann starten wir direkt mit der Fragerunde. Wer möchte beginnen? Da kommt das Mikro. Ralf Hamann, Radio 7. Ich habe zuletzt mein Mikro hingelegt. Dann kann ich ja mal. Ja, man muss ja eigentlich schon noch mal auf das Spiel gegen Nürnberg zurückschauen. Wie, wie verarbeitet ihr denn mit der Mannschaft sowas, Trainerstab und Mannschaft? War das nochmal Thema oder sagt ihr, es bringt ja eh nichts, abhaken und nach vorne schauen? Also in den Tagen danach haben wir natürlich darüber gesprochen, haben es auch analysiert, reflektiert. Nur heute sage ich da gar nichts mehr dazu, gell? weil jetzt ist für uns wirklich klar, wir richten den Blick auf alles, was vor uns liegt und nicht mehr auf das, was hinter uns liegt, weil das können wir gar nicht mehr beeinflussen. Von daher volle Kraft voraus, freuen uns auf das Spiel am kommenden Sonntag gegen Elversberg. Thomas Kiesling, Old News. Der einzige Punkt war bislang auswärts. In Paderborn gibt euch das den entsprechenden Mut, dann auch in Elversberg zu punkten? Also was mir Mut gibt, ist die Art und Weise, wie wir auf dem Platz stehen. Ja, die Leistung, glaube ich, so ziemlich in jedem Spiel bis hin in der zweiten Liga, die war wirklich ansprechend. Mal besser, mal ein Ticken weniger, aber insgesamt war sie echt gut, finde ich. Wir waren in jedem dieser fünf Spiele in der Lage, ja, mit dem Gegner mitzuhalten, auch um Punkte zu kämpfen. Und das stimmt, auswärts haben wir zuletzt unseren Punkt geholt in Paderborn. Ähm, haben auswärts bis hierhin erst ein Gegentor kassiert, sind da stabil aufgetreten. Von daher freuen wir uns auf die Aufgabe gegen Elversberg. Dann geht es weiter bei Harry Kist für Donat 3 FM. Dann sprechen wir noch mal ganz kurz über Elversberg. Er war ja vor Jahren auch so eine Überraschungsmannschaft, mittlerweile in, in, in gestandener Zweitliga. Äh, Ihre Einschätzung bitte? Ja, erstmal ist Elversberg ja einen, einen Weg gegangen, ähnlich wie wir. Ähm, nur ein bisschen stabiler würde ich fast behaupten, weil es natürlich in den Jahren der Regionalliga, ich glaube es waren sieben oder acht Jahre, wo sie immer unter die ersten fünf waren. Dann sind sie hochgegangen in die dritte Liga, dann direkt in die zweite Liga. Konnten sie jetzt letztes Jahr halten äh, ähm, und haben das sicherlich bis hierhin wirklich gut gemacht, muss man sagen, die letzten Jahre. Ähm, sehr gewachsen dort, ähm, auch denke ich, ein ruhiges Umfeld, haben sich jetzt personell ein bisschen verändert, aber trotzdem sind sie nach wie vor sehr eingespielt, haben auf der Trainerposition eine hohe Kontinuität mit Horst Steffen, der glaube ich jetzt auch schon im siebten Jahr dabei ist. Ähm, insgesamt eine sehr eingespielte Truppe, die ähm, ja, mit Ball sehr kombinationsstark ist, sehr präzise ist in ihrem Spiel, darüber hinaus auch im Umschaltspiel einfach gefährlich und ich würde mal so sagen, egal ob mit Ball oder nach Ball gewinnen, sind sie einfach sehr gefährlich, weil sie sehr effizient auftreten, haben eine gute individuelle Qualität ähm, und haben nicht den Anspruch, jetzt immer die komplette Dominanz zu haben, aber sind immer gefährlich und haben ja bis hierhin jetzt auch in den ersten Spielen, ich glaube drei Unentschieden, einen Sieg, einmal erst verloren und es ist ähm, eine Mannschaft, die, ja, wie soll ich sagen, die sehr eingespielt wirkt, auch in den Abläufen. Von daher spielen sie zu Hause, äh, noch kein Spiel verloren. Wird für uns eine tolle, interessante Aufgabe. Nadine Vogt, Südwestpresse. Ähm, Herr Wörle, Sie haben wieder in der gegen Nürnberg wieder in der Schlussphase zwei Gegentore, unglücklich, äh, wir haben es alle gesehen und gelesen, äh, bekommen. Ähm, wie gehen Sie denn das, dieses Thema an, dass es gerade in der Schlussphase ja doch auch hapert? Ähm, Sie hatten letzte Woche davon gesprochen, dass Sie eigentlich dachten, dass dieses Thema überwunden sei. Ähm, ja, hat sich jetzt herausgestellt, dass es wohl doch nicht der Fall ist. In meinen Augen schon, bin ich ehrlich. Wir haben ja in den ersten beiden Heimspielen was, so dass wir 
äh, geführt haben, dann Gegentor kassiert haben und dann relativ schnell danach auch einen zweiten Treffer bekommen haben. Das habe ich jetzt diesmal nicht gesehen. Ganz im Gegenteil, wir sind am 1-1-Ausgleich äh, gegen uns, sind wir sehr stabil aufgetreten, haben eine richtig gute Phase gehabt. Da würde ich sagen, waren wir näher dran als Nürnberg. Das spielt dann trotzdem nur für uns zu entscheiden. Und dann kam halt, das ist halt der Rest, wo ich jetzt niemand drüber reden will, da ist schon alles gesagt worden. Von daher sehe ich das nicht so. Ähm, zum anderen ist aber auch so, und das zeigt uns die zweite Liga natürlich auch, dass äh, das Ausnutzen von Fehlern natürlich auf einem sehr hohen Niveau hier erfolgt. In der zweiten Liga sehr effizient, die Mannschaften sehr gefährlich. Ähm, für uns geht es darum, dass wir nochmal einen Ticken ökonomischer spielen, dass wir mit unseren Kräften versuchen, nochmal einen Ticken mehr Haus zu halten. Ähm, sozusagen es uns ein Stück weit, soweit es eben geht, so einzuteilen, dass wir auch 19 Minuten lang oder eben mit Nachspielzeit in der Lage sind, unser Spiel zu spielen. Das ist nicht leicht auf dem Niveau, weil wir müssen ja gehen bis an die Grenze, damit wir eben auch im Gegner also mal weitestgehend in Schach halten können. Von daher ist es nicht ohne. Aber ich glaube, die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass wir da auch gerade in der Schlussphase, da waren wir ja eigentlich eine der besten Mannschaften, wenn nicht die beste Mannschaft in der dritten Liga. Von daher, das ist äh, eben dazu gewesen. Und äh, wie gesagt, wir versuchen ein paar Dinge anzupassen und äh, dann werden wir das hinkriegen. Nochmal Nadine. Ja, noch kurz äh, aufs Personal zu sprechen zu kommen. Ähm, Sie haben jetzt mit äh, Aaron Keller, Tom Gahl zwei äh, Spieler, die Sprunggelenksverletzungen haben. Ähm, dann Kavic noch dazu, Stolz noch dazu. Ähm, ist das jetzt so ein Wert, wo Sie sagen, also so ein Verletzungswert, wo Sie sagen, da muss man vielleicht nochmal irgendwas anpassen? Äh, Trainingssteuerung oder aber auch, ich weiß nicht, Platzverhältnisse, ähm, was da vielleicht eine Rolle spielt? Das, also es gibt kein Muster, wenn man es mal so sagen will. Gell? Das sehen wir keins, das sind wir natürlich auch immer überprüfen. Ähm, es ist interessant, dass natürlich dann, wenn vielleicht mal Ergebnisse ein bisschen ausbleiben, äh, dann vielleicht vermehrt sowas kommt. Äh, wir können uns alle daran erinnern, dass wir die letzte Saison so gut wie keine Verletzten hatten, ja? wo es bei uns natürlich auch sehr, sehr gut lief, auch im Ergebnis. Von daher hat es immer auch einen gewissen Zusammenhang, aber jetzt äh, hier und da war es auch mal ein bisschen unglücklich, wie jetzt zum Beispiel bei Alexander, da ist ihm jemand draufgefallen. Das kannst du nicht wirklich rausnehmen. Ähm, unser Trainingsplatz, der gehört natürlich auch dazu. Der ist nicht immer optimal, da brauchen wir nicht drüber reden, aber es wird äh, auch da von Seiten des Vereins natürlich was getan, dass wir das nochmal besser hinbekommen. Aber es gibt in dem Fall kein Muster, von daher sind wir weiter aufmerksam natürlich äh, und wollen es aber nicht so hoch hängen. Noch eine Rückfrage. Können Sie zur Knieverletzung noch was genaueres sagen von Alexander Kavic? Es ist einfach so gewesen, dass ein Zweikampf, ähm, leider ist ihm jemand draufgefallen mit dem Gewicht natürlich und dann gab es eben eine Einwirkung aufs Knie und äh, eine kleine Bänderverletzung. Von daher werden wir einfach ein paar Wochen auf jeden Fall äh, verzichten müssen. Okay, dann scheint alles beantwortet. Dann herzlichen Dank für euer Kommen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.